Ciao ragazze, allora come promesso eh, comincio oggi il video di fondotinta e lavera, perché dico fondotinta? Perché ne ho acquistati due, anche se sono poi praticamente identici, sono questi, questa è la confezione ancora sigillata, questa è la confezione che sia io che mia figlia stiamo utilizzando in questi giorni. Allora, io sinceramente non ne avrei bisogno perché voi sapete che uso il mio fondo della Lily Lolo con cui mi trovo benissimo, un'alternativa appunto a quello della Neve Makeup con cui mi trovo altrettanto bene. Però ho voluto comunque provarlo per le ragazze che mi hanno chiesto appunto che cosa ne pensavo. Quindi eh, era giusto non solo protestarlo sulla pelle mista e acneica di mia figlia, ma anche sulla mia pelle che è normale e secca. Allora, io vi elencherò alcuni pro e alcuni contro e vi dico se, ehm, secondo me, riacquisterei o meno questo fondotinta. Un attimino ragazze, perché ho sentito vibrare il, il Blackberry. <ride> ok niente allora um, cominciamo con i pro i pro sono intanto il, il packaging um, a parte che il packaging è bello grande anche se poi ragazze questo mi è arrivato praticamente con la cialda distaccata quindi vi faccio vedere poi alla fine quanto prodotto c'è realmente qui dentro c'è uno, uno sputo praticamente allora, um, il packaging è carino, poi al, si solleva appunto nella parte dove c'è la cialda, c'è lo specchietto e poi c'è la spugnetta, che è anche una spugna tra l'altro abbastanza buona, che io ho utilizzato sia asciutta che bagnata per testare le cose, mh, entrambe le cose diciamo. Allora, io sinceramente non mi ci trovo granché. Allora, il fondotinta è di quelli cremosi, abbastanza compatti, e più o meno come tipo stile Zaik 20 oppure Aven, però si stende mh, molto peggio, diciamo così. Se voi vi lamentavate dello Zaik e dell'Aven perché trovavate che era difficile da stendere in quanto duro, ecco, questo è vero, è più, molto più morbido, quindi è più paragonabile a un fondotinta compatto di altre marche, magari, in marche da profumeria, però... Io ho la sensazione che mettendolo con la spugnetta, e questo, questo difetto l'ho riscontrato solo con la spugnetta, è come se il fondotinta strisciandolo sul viso, quindi mettendolo con la spugnetta, non restasse lì ma venisse poi via insieme alla spugna tutte le volte. Per cui faccio veramente una gran fatica a sistemarlo sul viso, a compattarlo bene. E, è come se lasciasse, non lo so, spazi in cui vi è messo, spazi in cui non vi è messo. Bisogna lavorarci veramente tanto. Tant'è vero che stufa di questa, di questa cosa ho provato con il doppia fibra. Questo è il doppia fibra che io utilizzo, che è quello della Kiko, penso che molti di, voi di, molti di voi conosceranno, è il pennello numero 106 per il, fe, per il face, appunto per il viso. Allora, io con questo mi trovo benissimo, tra l'altro non perde peli, volevo aggiungere questa cosa qui, quindi lo trovo abbastanza buono. Mm, mi ci trovo benissimo con questo tipo di fondotinta, però bisogna lavorarci abbastanza bene e il risultato alla fine può essere anche apprezzabile, infatti ce l'ho su adesso. Eh, bisogna insistere molto sulla macchia, eccola qui, quindi non copre veramente molto molto bene non è molto coprente ecco c'è da dire questo non è, neanche, non è neanche tanto coprente per cui per le ragazze che hanno problemi di uh, acne oppure segni appunto lasciate dall'acne quindi comunque degli inestetismi cutanei io non lo consiglierei sinceramente um, l'effetto viene uh, l'effetto buono diciamo viene raggiunto dopo aver uh, lavorato abbastanza con la spugnetta oppure col pennello per cui suppongo che debba essere veramente ben riscaldato sul viso e poi dopo 5 minuti che l'avete sfalmato comincia un po' più a uniformarsi è un po' strano, sì, lo ammetto, però queste sono le mie impressioni. Mia figlia anche ella l'ha testato e anche lei si è lamentata che non copre bene le imperfezioni, per cui lei che soprattutto non solo a pelle a, a, appunto all'acne, ma anche i segni appunto che l'acne le ha lasciato, non riesce comunque ad avere un ottimo risultato come quello che appunto ottiene con la Ven o con lo Zeik 20. Per cui eh, si sta chiaramente adattando, anche perché ragazzi ne ho comprati due, e, sinceramente si sta adattando perché comunque lavorandoci bene un risultato decente lo ha e, e quindi io preferisco sinceramente che lei si, si sprechi un po' di più a lavorare però che comunque metta qualcosa di, che, non, che non faccia male uh, a, che, che in fondotinta tipo quello della venda la Zeke 20 comunque sono fatti di una composizione chimica che sincer sinceramente io uh, le eviterei senza, insomma, senza pensarci troppo per quanto mi riguarda, quindi, avendo la possibilità di poter scegliere, eh, io preferisco sinceramente il minerale, per cui resto comunque fedele al minerale. Per lei che invece, a detta del mio dermatologo, il minerale non può assolutamente utilizzarlo, questa può essere una buona alternativa, non valida altrettanto appunto come lo Zaik e come la Ven, però voglio dire, 
a mali estremi, estremi rimedi. Allora, per quanto mi riguarda, se dovessi utilizzarlo io sulla mia pelle, quindi normale, tendenza secca, sinceramente non lo ricomprerei. Eh, mia figlia ha detto che lei, insomma, alla fine, lavorandoci bene, si può anche adattare, però non la vedo sinceramente mh, entusiasta, diciamo così. Ok, detto questo, um, questi erano i, i pro, mi sa che ho detto più i pro che contro. Il packaging, ve l'ho fatto vedere, è pratico perché comunque lo mettete in borsetta, non è polveroso, quindi non rischia di sfaldarsi la cialda, eh, c'è lo specchietto al suo interno, quindi magari per un ritocco rapido durante la fine di una giornata può essere anche carino. Uh, il colore è carino, questo è lo 01 beige, e quindi è, è perfettamente è identico al mio incarnato e anche quella di mia figlia che l'ha identico al mio. Um, è morbido, ma vi ho detto, a me dà la sensazione che quando lo spalmo con la spugnetta vi invia. Non, è come se scivolasse sulla pelle, insomma non, non aderisca alla pelle, ecco. E, e mi trovo molto meglio quindi col pennello. Vabbè, insomma, è un fondotinta che se dovete acquistare, sappiatelo, dovete veramente lavorarci un bel po'. Questo per quanto riguarda appunto la mia opinione. Poi, che altro ho acquistato? Ho acquistato, eh, non so se voi, molti di voi l'avranno visto sul sito di Monverde, eh, questa torre di, eh, di pigmenti che è la Caleidoscope ed è la numero 06. Ed è una torre, io ho preso, ho preso questa in particolare perché a me serviva un blu. Avevo il blu della Neve Make Up, questa laguna blu, che comunque non è un blu scuro, perché non era il blu che, mh, che volevo. E avevo anche questo blu della Bottega Verde, che però comunque è un blu troppo scuro, diciamo, per, per i miei gusti. Non era il blu che stavo cercando, ecco appunto mi sono sporcata, mi pulisco velocemente, e non era proprio il blu che stavo desiderando. Questo blu invece, che adesso ho sugli occhi... È proprio il colore che io stavo cercando, quindi non è né troppo scuro né troppo chiaro, una via di mezzo, tra l'altro è bello perché è satinato. Qui all'angolo degli occhi io ci ho messo questo qui che è il, lo 023, vediamo se ha un nome, ah, eccolo qua, è il Pink Attitude ed è veramente un bellissimo fucsia. Ora, I colori sono questi qua, ragazzi, io non ve li faccio vedere sulla mano, perché purtroppo ho notato che mettendoli sulla mano i colori non vengono rilevati molto bene dalla cam, quindi stare, stare lì a perdere tempo inutilmente non otterrei alcun risultato. Questo, il primo, è un argento molto molto bello, sono tutti e quattro satinati di questa colonna, e sono, sono veramente belli, c'è un argento, c'è un verdone, c'è un fucsia e c'è il blu, il fucsia e il blu li vedete direttamente sui miei occhi. E quindi sono molto contenta di questo acquisto perché, perché sono gli ombretti che stavo cercando. Oltretutto il, 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 il pink, quello che vedete qui negli angoli degli occhi, è bellissimo, anche utilizzato come rossetto. Non ce l'ho su in questo momento, ma penso che prima o poi ve lo farò vedere. Quindi eh, belli veramente. Il prezzo di questa colonna penso sia intorno ai 22 euro. Eh, mh, lo vedrete direttamente dal sito Monverde, adesso non ricordo particolarmente mh, il prezzo. Mentre invece il fondotinta lavera su intorno agli 11 euro. Comunque c'è da dire che ehm, l'ho preso a prezzo scontato, era un, uno sconto penso del 20% che stavano effettuando nel periodo in cui l'ho preso io. Non so se c'è ancora questo sconto, probabilmente sì. Penso di sì. Ok, detto questo, eh, volevo farvi vedere anche un acquisto che ho fatto tempo fa e con cui mi trovo benissimo. È una, mh, un panno, che adesso è lercio perché io ci pulisco i pennelli, in microfibra che ho comprato da Bottega Verde tempo fa. Mm, lo comprai sinceramente come panno per struccarmi. Devo dire che come panno per struccare è, è da bocciare assolutamente. Primo perché anche con l'acqua calda, con eh, il latte detergente non strucca assolutamente bene. Tra l'altro è molto molto ruvido da utilizzare come panno struccante, per cui io rischiavo veramente di, di staccarmi mezzo chilo di pelle ogni volta che lo utilizzavo. E quindi ho pensato bene di utilizzarlo come pulisci i pennelli. E come pulisci i pennelli, ragazzi, è veramente è spettacolare. Allora, ogni volta che io utilizzo un pennello e poi lo voglio riutilizzare per bagnarlo con un altro colore, con un altro pigmento, io strofino il pennello qui sopra, il pennello strofino molto forte qui sopra, e il pennello torna praticamente pulito, e quindi io posso riutilizzare il, il pigmento successivo, senza problemi magari di mischiarlo con quello precedente. Ehm, è ottimo, perché non devo utilizzare solventi che magari non rimangono comunque sul pennello, se lo voglio riutilizzare subito, poi magari non si asciugano velocemente, fanno male comunque alla pelle, ehm, i pennelli vengono comunque puliti, quindi per una pulizia, diciamo... Um, lì per lì, insomma, da fare per ad attuare lì per lì sono veramente, veramente ottimo. Poi chiaramente una volta al mese, come penso tutte voi, io lavo, lavo i pennelli appunto con uno shampoo neutro. 
però diciamo da utilizzare giornalmente è, è veramente ottimo infatti vedete come è l'ercio lo utilizzo praticamente tutte le volte e toglie praticamente toglie di tutto anche il, uh, il casual toglie il, come si chiama l'eyeliner quello, quello nero toglie veramente qualsiasi cosa quindi io ve lo consiglio vivamente ok Detto questo, ah, um, dall'ordine di uh, Monverd uh, avevo dimenticato di, di chiedere appunto il, uh, i tre campioncini che mi spettavano in omaggio e devo dire che sono veramente molto carini perché nonostante tu cioè, dimentichi di chiederli, loro comunque te li inviano, sempre comunque tre perché mi sa che per ogni credo 15 euro, non voglio dire una capperata o 10 euro di spesa, uh, ti arriva, hai diritto ad avere un campioncino, me ne hanno mandati tre, di cui una crema per il viso, trattamento idratante elevigante della Weleda poi una crema per le mani bio bio baby che ho utilizzato e trovo spettacolare e poi un bagno shampoo questo è per bambini ma penso lo potrò usare tranquillamente anche io alla camomilla biologica della bio bio baby questo qui quindi veramente molto molto carini devo dire anche se non sono tantissimi però voglio dire alla fine si ricordano poi sono carini perché sopra ci mettono il, la targhettina della Monverde ci scrivono per Barbara quindi ti fanno sentire un po' come dire in famiglia diciamo così ok detto questo ragazzi io non so che altro aggiungere in questo momento quindi se avete delle domande da farmi qualsiasi cosa vogliate sapere voi sapete che scrivendo i commenti sotto il video io sarò felicissima di rispondervi quindi vi saluto ragazzi un bacione al prossimo video. Ciao!